ัสดีค่ะใครๆก็เข้าโกนนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทําขนมปังอีกหนึ่งตัวค่ะจะเป็นช็อกโกแลตเบสค่ะช็อกโกแลตเบสเนี่ยก็คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นช็อกโกแลตเค้กอยู่ข้างในแล้วข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นขนมปังหุ้มอยู่แล้วก็ทําเป็นลบใหญ่ๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่าส่วนผสมของช็อกโกแลตเบสเราจะมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะเรามาเริ่มดูส่วนผสมของช็อกโกแลตเบสกันค่ะเราจะเริ่มที่ตัวเบรดก่อนตัวนี้เป็นขนมปังซอฟเบรดค่ะเข้าไปหาชมได้ที่ฟู้ดทราเวลดัตทีวีค่ะตัวนี้ทําไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะดีหมักเอาไว้ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วก็พลาสติกแล็บไว้อากาศจะได้ไม่เข้าค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตเค้กค่ะเข้าไปดูได้ที่ฟู้ดทราเวลดัตทีวีเหมือนกันอันนี้ชื่อช็อกโกแลตเค้กนะคะที่ในฟู้ดทราเวลที่เราไว้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแต่ว่าถ้าใครอยากจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เลยอันนี้ใช้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กก็สุดเดียวกันแล้วก็มาที่ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นช็อกโกแลตที่เอาไว้ใส่ด้านในแล้วก็โรยหน้าข้างบนสวยๆจะมีตัวนี้เหมือนกันเป็นชิปเล็กๆกับเป็นสี่เหลี่ยมหันเตาค่ะใครชอบเป็นเตาทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าชอบเป็นชิปหมดเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีเป็นไวท์ช็อกโกแลตค่ะมีเป็นชิปกับเป็นหันเตาเหมือนกันค่ะแล้วก็สําหรับอัตราส่วนเนี่ยเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ food travel tv ค่ะแล้วก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะว่าช็อกโกแลตเบรดเราเริ่มทำกันยังไงค่ะค่ะเริ่มต้นขั้นตอนแรกเลยเราจะเอาเค้กช็อกโกแลตเนี่ยค่ะที่เราอบเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเอามาหั่นก่อนเราจะหั่นหน้าด้านบนที่พองๆออกไปก่อนนะคะใช้มีดที่เป็นฟันเลื่อยจะหั่นแล้วดีกว่าเนื้อจะได้ไม่ยื่นลงไปอันนี้เก็บไว้ทานเองได้แล้วก็หั่นเป็นครึ่งตอนหั่นเค้กอะค่ะเราต้องใช้เป็นสไลด์มีดลงไปนะคะอย่าก,กดลงไปเลยไม่งั้นเค้กเนี่ยเนื้อมันจะแบนลงไปเราใช้เป็นสไลด์มีดเป็นสามดีกว่าสไลด์มีดอย่างนี้ลงไปเนี่ยค่ะจะออกมาเป็นเต๋าๆอย่างนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวขอทําเขียงให้สะอาดนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทําแป้งกันค่ะค่ะหลังจากที่เมื่อกี้หั่นช็อกโกแลตเค้กไปเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาขึ้นรูปแป้งกันก็คือแป้งที่เมื่อกี้ฟูยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องเอามือโดนแป้งกันทุกครั้งเลยค่ะจะได้ไม่ติดแล้วก็เลยโรยไปข้างบนได้เลยกับโรยที่พื้นที่ที่เราจะลงแป้งไปด้วยคว้างเขาออกมาได้เลยค่ะออกมาแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้มันจะมีเป็นฟองอากาศอยู่เราก็จะติดติดหน่อยหน่อยนิดนึงลงลงแป้งไปแล้วก็เป็นน็อกมันออกไปอะค่ะน็อกกะเขาออกไปนิดนึงโอเคตอนนี้เขาได้ที่แล้วเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยจะไม่ติดนะคะแล้วก็ใช้ไม้เนื้อแป้งครึ่งถ้าเมื่อกี้ขาดหลังจากที่เราหยิบออกมาจากกระมังแล้วมาขึ้นรูปเลยเนี่ยมันจะติดติดตรงพื้นที่ที่เราทำงานอยู่ตาเขาออกไปทุกด้านถ้าดูว่าตรงไหนเขาจะติดนะคะก็เอาแป้งลงไปตรงข้างใต้ถ้าอยากจะรู้ว่าอันนี้จะคลึงคลึงคลึงสิเนาะคลึงออกไปกลางแค่ไหนแล้วก็เอามาเทียบกับตัวแม่พิมพ์ของเราอะคะ่ะแม่พิมพ์ของเราใช้เท่านี้เราจะใส่ตัวขนมปังเข้าไปข้างในเป็นเหมือนถ้วยรออยู่ข้างในเพราะฉะนั้นก็ต้องใหญ่กว่าแม่พิมพ์แล้วดูตอนนี้ใหญ่กว่าแต่ว่ามันยังไม่พอต้องใหญ่กว่านี้อีกอืมน่าจะพอแล้วล่ะขอเรียบร้อยแล้วคือเราต้องทําให้เขาเป็นถ้วยแล้วก็พับด้านบนเป็นเหมือนฝาได้ด้วยนี่ถึงขั้นตอนกันตื่นเต้นแล้วเราจะยกเขาเข้าพิมพ์ให้นะเราต้องดูว่าไม่มีตรงไหนติดตัวเขียงตัวนี้ของเราเลยต้องเช็คให้หมดทุกด้านได้ละเราจะยกเขาลึบเข้ามาในนี้เลยนะคะเรียบร้อยขึงไปเรียบร้อยแล้วมันจะตื่นเต้นมากขั้นตอนนี้ถ้าขาดทีแล้วเดี๋ยวงานเข้าแล้วก็ค่อยๆใส่เขาลงไปนะคะลงไปตอนนี้ไปอยู่ที่ก้นแล้วแล้วก็ทิ้งด้านบนเอาไว้ให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพับปิดเป็นฝาด้านบนอย่าให้ท่านล่างบางมากนะคะบางมากเดี๋ยวไส้จะทะลักเ
โอเคอุ้ยแกหล่นสิคะอืมเรียบร้อยละเราก็จะใส่เค้กใส่เข้าไปข้างในเดี๋ยวเราขอล้างมืออะไรนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาใส่เค้กข้างในกันค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะที่ลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะดีล้างมือเรียบร้อยแล้วเราจะลงช็อกโกแลตลงไปเมื่อกี้ลืมบอกค่ะพิมพ์ต้องทานเนยด้วยนะคะทานเนยเยอะๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะแกะออกมายากเพราะว่าเดี๋ยวใส่ถลังเราจะเลเทสไปกันใหญ่ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้กันไก่เป็นอุปการตัวช่วยด้วยแต่ก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นเราใส่ช็อกโกแลตทั้งหมดที่เรามีอยู่ค่ะแล้วก็เราจะเริ่มปิดกันถ้ามือโดนแป้งนิดนึงก็จะดีนะคะจะได้ไม่ติดเราจะปิดด้านหัวกับด้านท้ายก่อนเรียบร้อยแล้วเราจะมาถึงขั้นปานการตกแต่งให้เขาสวยๆเจ้าขนมปังนี่จะได้สวยๆตัดเราก็ลงไปเลยค่ะทับลงไปนะคะแล้วก็ตัดพับตัดพับซ้ำไปเรื่อยๆจะเดี๋ยวทำซ้ายดูก็คือตัดแล้วก็พับสานลงไปแล้วก็ตัดด้านบนแล้วก็พับสานลงมาพับสานลงมาถ้าใครอยากจะเปิดช่องนิดนึงให้เห็นถึงด้านล่างช็อกโกแลตก็ได้หรือว่าใครอยากจะพับสานจนปิดไม่ต้องเห็นช็อกโกแลตเนื้อด้านในเลยก็ได้จะดีจะเปิดไว้เป็นแลบๆนิดหน่อยแลบๆถ้าแป้งหนาเราก็เยอะเกินตัดออกไปนิดนึงได้นะคะไม่งั้นเค้ตัวขนมปังเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังมันจะสูงไม่เท่ากันจะเป็นบันไดเลยก็อันสุดท้ายพับเขาเข้ามาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นอย่างนี้สวยไหมเราจะพักเขาไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็แลบด้วย15นาทีแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเป็น egg wash ข้างบนค่ะเดี๋ยวอีก15ทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะดีทา egg wash ยังไงค่ะเออทาไข่ด้านบนนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะหลังจากทิ้งขนมปังช็อกโกแลตเอาไว้15นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาเปิดเขาออกมาจากแลบแล้วก็มาทาไข่กันว่าเอ็กบอสก็ได้เป็นไข่ขาวค่ะไข่ขาวอย่างเดียวเลยเขาจะทำให้เจ้าขนมปังตัวนี้มันเงาเงาอุ๊บเดือดเกินไปทาให้ทั่วทั่วเลยค่ะแต่อย่าให้เป็นแบบเยิ้มเยิ้มเกินไปเพราะว่าไข่ขาวเดี๋ยวมันจะไหม้อยู่ในเตาอบแค่ทาทั่วทั่วให้หน้าเขาเงาเงาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทาทั่วแล้วค่ะแล้วก็จะตกแต่งหน้าเจ้าขนมปังตัวนี้ด้วยไว้ชอบกับดาร์กช็อกที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อกี้ก็โหลดทับเลยแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยเอาแล้วแล้วก็สีขาวทั้งสองสีเลยจะได้สวยๆแล้วก็สีขาวด้วยค่ะแล้วก็หลังจากขั้นตอนนี้ค่ะเราจะเอาเข้าเตาอบใช้เวลาชิ้นเนี้ยชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ่ะเลยใช้เวลาธรรมดาชิ้นเล็กจะ25ตัวนี้จะ30นาทีค่ะอยู่ในเตาอบอุณหภูมิก็175ถึง180ถ้าอยากให้ก้นข้างล่างสีเข้มๆนะคะแล้วก็ใช้ข้างล่าง180แล้วข้างบน175ก็ได้แต่ว่าถ้าเตาไข่เนี่ยค่ะแยกไฟบนไฟล่างอุณหภูมิไม่ได้ก็175ทั้งคู่เลยชอบแรงขึ้นหน่อยก็180อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้ค่ะอบเขาครึ่งชั่วโมงแล้วมาดูกันค่ะหลังจากครึ่งชั่วโมงสุดออกมาแกะแล้วแต่งจานกันค่ะตอนนี้ครบ30นาทีในเตาเรียบร้อยแล้วค่ะเอาออกมาแล้วก็เดี๋ยวต้องแกะเจ้าตัวขนมปังนี้ค่ะออกมาจากพิมพ์แล้วก็มาพักบนตะแกรงให้มันเย็นค่ะแล้วก็มาดูวิธีการแกะพิมพ์กันเลยก็คือตึ๊บตึ๊บมันร้อนนิดนึงจะดีขอถุงนิดนึงคื
เราจะต้องค่อยๆเสาะเขาอะค่ะรอบๆเสาะนี่คือเป็นการเช็คอะค่ะไม่ให้เขาติดถ้าตรงไหนติดเนี่ยเสาะไปแล้วมันก็จะรู้แสะนี่เนาะแสะเขาแล้วก็ถ้าตรงไหนติดอะค่ะก็กดเข้ามานิดนึงให้เขาหลุดออกมาจากพิมพ์แต่ว่าอันนี้น่าจะโอเคอะไม่มีตรงไหนติดเลยก็ช็อกโกแลตก็ยังแบบนิ่มๆอยู่เลยก็เราจะคว่ำเขาลงมาจากพิมพ์เลยค่ะเราจะใช้กรรมวิธีวัดเส้าหลินมือทนไฟกันวางไว้บนตะแกรงอะค่ะคว่ำมาอย่างนี้เลยก็โยกออกมาโอเคอย่างนี้ค่ะข้างล่างโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักเอาด้านก้นเนี่ยขึ้นข้างบนสักประมาณ 2-3 นาทีให้เซตอะค่ะไม่งั้นถ้าคว่ำลงไปอีกทีเนี่ยก้นข้างล่างเนี่ยมันจะนิ่มเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกสัก5ทีสนาทีเนี่ยค่ะคว่ำลงแล้วก็พักให้เขาเย็นสัก 10-15 นาทีแล้วเดี๋ยวมาโชว์วิธีการตัดเจ้าตัวขนมปังตัวนี้กันค่ะค่ะตอนนี้ก็พักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งกับด้านขึ้นมา 2-3 นาทีอะค่ะกับด้านขึ้นมาตรงด้านล่างจะได้ไม่มีรอยตะแกรงแล้วก็พักไว้อีกสักสิบห้าทีก่อนที่จะมาตัดอะคะ่ะทุกอย่างจะได้เสร็จเข้าที่ไม่ตัดยากเกินไปและช็อกโกแลตไม่ไหลเกินไปแล้วก็มีดที่ตัดเราใช้มีดฟันเลื่อนเหมือนเดิมค่ะก็ดีตัดกลางเลยก่อนตัดอย่าลืมยกลงเขียงกันนะคะไม่งั้นโดนตะแกรงตั้งใจจะได้เห็นเห็นกันว่ามันไม่เวิร์กนี่ยกลงมาบนเขียงก่อนแล้วก็โอเคสะอาดค่อยๆสไลด์อะค่ะอย่าก,กดชึบลงไปเลยนะเพราะเรามีทั้งไส้มีทั้งไรเดี๋ยวมันจะเละนั่นเห็นไหมว่าช็อกโกแลตเยอะมากอยากจะดูไหมว่าข้างในเป็นยังไงตั้นแปนนี่สวยมากชมตัวเองด้านบนด้านล่างโอเคให้ดูสวยมากนี่แหละแล้วก็จะจานกันขอชิ้นมือหน่อยไปไว้ข้างๆก่อนก็ปึ๊บจานก็ใช้ใบใหญ่นิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้จะดีเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่เลยแล้วก็ใครจะไปตัดอะไรก็เอาไปตัดเอาไปแบ่งทานกันเองว่าถ้าเป็นตัดเป็นชิ้นเล็กๆไปอะค่ะเดี๋ยวมันจะไส้มันจะทะลักมากเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่เลยอมไม่น่ากินก็ไม่รู้จะว่ายังไงละขนาดนี้ยอดนี่ว้าวช็อกโกแลตแล้วก็ขอโรยปั๊บไว้ตรงกลางโรยช็อกโกแลตนิดนึงค่ะให้ดูสวยสง่ายยิ่งขึ้นที่จานทั้งไว้ทั้งช็อกดาร์กเลยแล้วก็สีดำด้วยจานจะได้สวยๆเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวนี้นะคะขนมปังช็อกโกแลตเบรดตัวนี้เข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ควรตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะตัวนี้ลิตเติ้ลสวีทก็มีนะคะไปได้สาอาทิตย์ค่ะจะมีขายขนมปังสองวันบ๊ายบายค่ะ